మూల స్తంభం మహానుడు పైకాల్సి వచ్చినారండి గారు వారు ఎస్వి రంగారావు గారి తర్వాత ఆ క్యారెక్టర్ చేయడానికి ఎవరు లేరా అనుకున్నప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఆయనకన్నా అద్భుతమైనటువంటి క్యారెక్టర్ కానీ ఆయనకన్నా వైవిధ్య భరితమైన క్యారెక్టర్ చేసిన మహానటుడు మా కైకాల్ సత్యనారాయణ గారు సో ఆయన పోటు పోటు ఇండస్ట్రీ మొత్తానికి ఒక లోటైనా పర్సనల్గా ఆయనతో వ్యక్తిగతమైన అనుబంధం ఉన్న మా ఫ్యామిలీ అన్నయ్య కానీ కళ్యాణ్ బాబు కానీ నేను కానీ మా పిల్లలందరూ బాగా వాళ్ళ వాళ్ళతో ఉన్న అనుబంధం వల్ల మాకు ఆయన మరణం మా వ్యక్తిగత జీవితాల్లో కూడా ఒక చిన్న లోటనే చెప్పాలి బట్ ఆయన గురించి ఎంత చెప్తున్నా తక్కువే ఆయనకి ఆయన లాంటి ఒక అన్ని రకాల క్యారెక్టర్ హాస్యం తెలుగు కరుణ రసం నవరసాలు పండించిన అందుకే ఆయన మళ్ళీ చెప్పారు రిజర్వ్డ్ టైట్ల నవరస నటన సారం చాలా ప్రేమగా ఉండే వ్యక్తి కళ్ళ కప్పులు తెలియని వ్యక్తి కంట్రవర్సీస్ లేని అందరినీ కలుపుకు వెళ్ళే వ్యక్తి ఇండస్ట్రీస్లో ఏంటంటే ఒక చోట చేస్తే ఇంకో చోట చేయకుండా ఉండేటువంటి ఒక పాలిటిక్స్ మధ్యలో కూడా ప్రతి వాళ్ళతో ఈక్వల్గా ఒక అనుబంధం పెంచుకుని ప్రతి వాళ్ళతో ఎటువంటి వివాదాలు లేకుండా విజయవంతంగా గొప్ప సినీ కెరీర్ని సాధించిన వ్యక్తి ఎలాంటి మా సత్యనారాయణ గారు ఇవాళ మా ముందు లేకపోతే మాకు నిజంగా పేరెన్ లోటే బట్ ఆయన భౌతికంగా దూరమైన మా మనసులో మా మనసులే కాదు సగటు తెలుగు ప్రేక్షకుడి మనసులో ఆయన ఎప్పటికీ బతికే ఉంటారు గ్రేట్ క్యారెక్టర్ యాక్టర్ ఆయన ఆత్మకి శాంత చేపడం ప్రార్థిస్తున్నాను నవరస నటుడు కైకాల సత్యనారాయణ బాబాయ్ నేను సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఆయన యాక్ట్ చేసిన చివరి సినిమా వరకు కూడా అన్నీ కలిసి ప్రయాణం చేసి ఆయన దగ్గర ఒక ఒక కొడుకులాగా ఒక బిడ్డలాగా ఆయన సలహాలు తీసుకుంటూ ఆయన ఫస్ట్ నాకు బాగా గుర్తుంది పెళ్లి చూపులని ఒక సినిమాలో యాక్ట్ చేయడానికి వెళ్ళి నేను యాక్ట్ చేయను అని వెళ్ళిపోతుంటే పిలిచి ఏ ఎందుకు యాక్ట్ చేయవు అని అడిగాను ఆ క్యారెక్టర్కి ఏ జబ్బులు అవి ఉన్నాయంటే నీకున్న కాదు బాబాయ్ క్యారెక్టర్ మరి నీకే సంబంధం అని నటుడు అన్నాక ఏ క్యారెక్టర్ ఇచ్చినా చేయాలని అసలు ఆయన అంత ఆల్రౌండర్ నాకు తెలిసి తెలుగు సినిమాలో రియల్ ఆల్రౌండర్ ఆయన చెయ్యని చెయ్యని పాత్ర లేదు చెయ్యని రసం లేదు సో మహానుభావుడు సత్యనారాయణ గారు మాకు అంటే ఇవాళ మన మధ్యన లేకపోయినా ఆ తరంలో ఆ పైన ఉన్న పెద్ద జాబితాలో ఒక అద్భుతమైన పేజీ కైకాల సత్యనారాయణ బాబాయ్ ఆయన ఎన్ని పాత్రలు ఎన్ని రకాలు ఆయన మన మధ్య లేకపోయినా కూడా సినిమాల ద్వారా ఆయన మన మధ్యనే ఉన్నారు అనారోగ్యం వల్ల ఆయన వెళ్ళారు కానీ లేదంటే ఆయన ఆయన క్యారెక్టర్కి చాలా చాలా అసలు ఆయన సెట్లో వచ్చారు అని అంటే ఆయన షూటింగ్కి వచ్చారు అని అంటే మా అందరికి పండగ అంత హ్యాపీగా హుషారుగా ఉండేవారు మనం ఆ తరంలో ఒక మహాద్భుతమైనటువంటి ఒక ఒక నటుణ్ణి మహానటుణ్ణి ఒక గొప్ప నటుణ్ణి మనం కోల్పోయాం ఇవాళ ఆయన మనశ్శాంతిగా ఆయన ప్రశాంతంగా ఆయన ఆయన ఆ 
ఆత్మశాంతి ఇచ్చే గౌరవాలు మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం ఆయన మా ఇంట్లో ఒక వ్యక్తి ఆయన ఒక ఇవాళ మన ఇంట్లో ఒక ఆత్మీయుని కోల్పోయానని ఫీల్ అవుతుంది సత్యనారాయణ బాబాయ్ సరే గత కొంతకాలంగా ఇండస్ట్రీ ఇండస్ట్రీకి సేవ చేసిన ఎంతోమంది మహానుభావులు కోల్పోయాం అందరూ ఆస్తులే దాంట్లో కైకల్ సత్యనారాయణ గారికి నేను వాళ్ళ కళ్ళల్లో పిల్లోడికి నేను ఎప్పుడు చూసింది వయసు రీత్యా కానీ అనుభవ రీత్యా కానీ ఎంతో పెద్ద మనిషిని కూడా అలాంటి ఆర్టిస్టులు ఆయన ఎప్పుడు అక్కు చేసుకుంది ఆయన అనుభవం చదవడం కదా ఎలా బాగుపడాలి ఎలా ఉండాలి అని చెప్పేవారు ఎప్పుడైనా సరదాగా ఉన్నప్పుడు ఆయన ఇద్దరే ఉన్నప్పుడు అని నన్ను కట్టుకుండా ఉంటే అసలు ఎంత హ్యాపీ ఫీల్ అయిపోయారు ఆయన పక్క పక్కన నవ్వేవారు ఏదో ఎక్కడున్నా శివాజీ అంటే నాన్న షూటింగ్లో ఉన్నానంటే ఎవరిది షూటింగ్ అంటే నేనే నాన్న ప్రొడ్యూసర్ అంటే నేను యాక్ట్ చేయద్దు అంటే నాన్న నేను సినిమా కాదు ఇది టీవీ సీరియల్ చేస్తాను ఏదో అంటే సరే నెక్స్ట్ సీరియల్ మంత్రం చేద్దాం నేను ఇంతవరకు టీవీ సీరియల్ చేయలేదు అంటే తాత మనోడని సపరేట్గా రాయించి నా బ్యానర్లో ఆయన ఫస్ట్ టైం టీవీలో చేసిన అది ఫస్ట్ అనుకుంటా తర్వాత సత్యనారాయణ గారు టీవీ సీరియల్ యాక్ట్ చేయలేదు ఆయన ఫస్ట్ సీరియల్ ఇచ్చింది లాస్ట్ ఇచ్చింది కూడా నా సీరియల్ అది నా మీద ఉన్న ప్రేమతో అలాగే మూవీ ఆర్టిస్ట్ వేసుకుని నేను సెక్రటరీగా ఉన్న ప్రెసిడెంట్గా ఉన్న ఏదైనా డ్రెస్ వేసుకుంటే నువ్వు వైట్ డ్రెస్ వేసుకోకుండా అది నాకు కనిపించద్దు అనేవాడు వైట్ షర్ట్ వేసుకో అనేవాడు ఎప్పుడైనా వేరే డ్రెస్ వేసుకున్న ఆయన వస్తారని తెలిసిందంటే వెంటనే ఇది డ్రెస్ మార్చుకున్నాడు అలాగే ఆయన ఈరోజు ఆయన చూస్తాను చూసుకుంటే ఆయన వైట్ షర్ట్ వేసుకుంటే ఆయన ఆయన అంటే అంత గౌరవం నాకు నాకు చాలా ఇష్టమైన మా డాడీ చూసుకోవడం అంటే చాలా బాధగా ఉంది మొట్టమొదటగా సత్యనారాయణ గారికి పరమలోక ప్రాప్తి కలగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నానండి ఆయనతో మా అనుబంధం నాలుగు దశాబ్దాల అనుబంధం వారికి మెయిన్ పాత్రలో వేయగల సత్యనారాయణ గారు దర్శకులుగా సినిమా రాశాం ఎన్నో పాత్రలు కనీసం నూట యాభై నుంచి రెండు వందల పాత్రలు మా నాలుగు వందల సినిమాల్లో సత్యనారాయణ గారు ఉండి ఉంటారండి ఆయన నవరసాలు అసలు నవరస నటనా సార్వభౌమ అనే ఒక బిరుదుకి ఆయన నూటికి రెండు వందల శాతం అర్హులడు ఎందుకంటే అగ్నిపర్వతం సినిమాలో నేను ఆయన చిన్న కామెడీ వేషాలు వేస్తామని రాఘవేంద్రరావు గారు వేయించారు అది చూస్తే ఆశ్చర్యం వేస్తుందండి సత్యనారాయణ గారు ఆయన ఒక యముడు వేయగలిగినటువంటి సత్యనారాయణ గారు ఆ చిన్న విగ్గలా పెట్టుకుని ఆ చిన్న కామెడీ చేస్తా ఉంటే నేనే తెల్లబోయి ఆయన ఎంత చూస్తూ ఉండేవాడు నేను ఆయనే నా ఇది నేను మామూలు పాత్రలు కాదండి ఆయన నటించినటువంటి ఒక ఒక్కొక్క ఎర్ర ముగిసిపోయింది అని అంటాడు రామారావు గారు నాగేశ్వరరావు వాళ్ళ తరం నుంచి కూడా మూడు తరాలతో నటించినటువంటి మహానుభావుడు కైకాల సత్యనారాయణ గారు అంటే అటు విలన్గా వేశారు క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా వేశారు హీరోగా సిపాయి కూతురు అండి ఫస్ట్ నూజువీల్లో నేను ఉన్నప్పుడు వారి సినిమా చూశాను సిపాయి కూతురు ఆయన మరి ఫస్ట్ ఫిల్మ్ నేను చూశాను ఆయన హీరోగా హీరోగా వేశారు విలన్గా వేశారు క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా వేశారు కమేడియన్గా వేశారు అసలు ఆయన వెయ్యిని పాత్ర లేదేమో అని అసలు ఒకప్పుడు ఎస్వి రంగారావు గారు తప్ప ఈ దుర్యోధనుడు లేకపోతే ఇవి ఎవరన్నా వేయగలరా అంటే నేనున్నాను అని ఆయన అద్భుతంగా పలికిచ్చి ఘటోద్గజుడి వేషాలు కానీ అన్నీ ఒకటి కాదు కాదండి అంటే ఎనభై ఏడు సంవత్సరాలు నుండి ఎనభై ఎనిమిదో సంవత్సరం కానీ మేము అందరం కూడా ఆయన నూరు సంవత్సరాలు ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నామండి ఎందుకంటే అలాంటి వాళ్ళు దిగ్గజాల లాగా కనపడతా అంటే ఎంతో కొంత భావి తరాల వాళ్ళకి 
వాళ్ళని చూసి వాళ్ళ మాట ఒక్కటైనా విని కొంత చైతన్యం పొందుతారు అనేటువంటిది ఆయన దురదృష్టం ఈ కరోనా అనే దాని మూలంగా కాకపోయినా దాని ఎఫెక్ట్ గురైనాక ఆయన బయటకు రావడం మానేశారు అలా అలా ఈ రోజు మేము అలా జరిగింది వారి ఆత్మిక శాంతి కలగాలి వారి పుణ్యం యొక్క ప్రాప్తి కలగాలి మనసుకు తెలుగు చలనచిత్ర చరిత్రలో ఒక శకం అంతమైన నవరస నటన సార్వభౌముగా చాలా వ్యవసాయ కుటుంబం నుంచి వచ్చి అంచలంచలంగా వెళ్తూ అన్నగారితోటే బోల్డ్ అనే సినిమా తీసి చాలా చాలా సరదా మనిషి భోజన ప్రియ భోజన ప్రియత్వం అంటే ఆయన తినడం కన్నా కూడా పక్క వాళ్ళని ఎలా తింటున్నారో జాగ్రత్తగా కొసరికి వస్తే అలాంటి ఒక ఆత్మీయత ఆయనతో ముఖ్యంగా నాకు సంబంధించి చాలా సినిమాలు చేసినా కూడా నా జీవితంలో చాలా గొప్ప సినిమాగా యమలీల నేను పోటరాముడుగా ఆయన యముడుగా ఆ కాంబినేషన్ బాగా జనరంజకమైన కృష్ణారెడ్డి గారి దర్శకత్వం ఏమిటో చూస్తుంటే పెద్దవాళ్ళు ఒక్కొక్కళ్ళు ఆకురాలు కాలంలాగా ఏదైనా తను పుట్టినందుకు ఒక సార్థకత జీవితాన్ని కల్పించుకున్నట్టుగా భవిష్యత్ తరాలందరికీ ఒక ఆదర్శంగా ఉన్నట్టుగా ఎన్నో ఎన్ని వేషాలు వేసారు ఇలాంటి సందర్భంలో ఏ మాట్లాడాలో నాకు తెలియదు నాకు సత్యనారాయణ గారికి ఒక ఎక్స్ట్రా చాలామంది ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు అందరితో బాగానే ఉన్నారు కానీ ఆయనతో మాట ఒక స్పెషల్ బాండింగ్ ఉంది నాకు ఈవెన్ ద ఫ్యామిలీ ఒక ఆర్టిస్టు హీరో హీరోయిన్ని ఎప్పుడో వన్ నో టెన్ నో ట్వంటీ పిక్చర్లు కలుస్తారు కానీ ఏ మూవీకి వెళ్ళినా ఎన్ని మూవీకి వెళ్ళినా అప్పుడన్నీ ఆయన ఏదో ఒక ఏమన్నా లేదు ఒక క్యారెక్టర్లో మనతో పాటు ట్రావెల్ చేస్తూ విల్లన్ అయినా డాడీ ఆ లవర్ కామెడీ ఏ క్యారెక్టర్ అయినా ఆయన అక్కడ ఉంటారు ఫ్యామిలీ లాగా సో వాళ్ళు లేకుండా క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ లేకుండా ఇంత మంచి క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ లేకుండా మనకి ఒక తెలుగు మూవీ ఫుల్ఫిల్ ఎప్పుడు కాదు ఇప్పుడు నాకు యాక్చువల్లీ ఐ ఫీల్ ప్లస్ ఈ టైంలో ఆయనతో ఉన్న కనెక్షన్ కాబట్టే ఐ థింక్ చాలా తక్కువ హైదరాబాద్కి వస్తున్నాను కానీ ఇప్పుడు వచ్చి ఫ్యామిలీకి కండోలెన్స్ చెప్పడం ఆయన లాస్ట్ జర్నీలో ఆయన్ని చూడడం భగవంతుడు నాకు ఆ కనెక్షన్ ఇప్పుడు కూడా ఇచ్చారు ఈస్ సచ్ ఎ లజన్ చాలా లజన్ వాళ్ళు ఉన్న ఎరాలో నేను యాక్ట్ చేయడం అనేది ఐ ఫీల్ సో బ్లెస్డ్ యాక్చువల్లీ అండ్ అఫ్కోర్స్ దేవుడు ఈస్ సోల్ విల్ బీ రెస్ట్ ఇన్ పీస్ అండ్ ఇంకా ఏం చెప్పాలో నిజంగానే నాకు తెలియదు బట్ నమస్తే టూ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి లెజెండ్స్ అనుకున్న వాళ్ళందరూ ఆల్మోస్ట్ మమ్మల్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోయినట్టే చాలా ఒక ఏదో అనాథలు అయిపోయిన ఫీలింగ్ అనిపిస్తూ ఉంది ఇండస్ట్రీలో పెద్దవాళ్ళు ఏదన్నా ఒక కష్టం అనిపించినా నష్టం అనిపించినా వెళ్ళి మాట్లాడుకోవాలి మన సొంత మనుషుల్లాగా ఆదరించి మాట్లాడే వాళ్ళు ఇప్పుడు అందరూ కూడా ఆల్మోస్ట్ వెళ్ళిపోయారు అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇండస్ట్రీని ఒక అనాథలు చేసేసినట్టు అనిపిస్తుంది అనాథ అయిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది ఇంకా ఈరోజు ఈయన కూడా మనతో లేకపోవడం అండ్ రాజశేఖర్ గారు ఆయనతో చాలా మంచి సినిమాలు చేశారండి ఎస్పెషల్లీ రౌడీజం నశించాలనే సినిమా ఈ రోజుకి ఎవ్వరు మర్చిపోలేని ఒక సినిమా ఎప్పుడూ ఆయన ఫోన్ చేసి అంటూ ఉంటారనమాట నువ్వు నా కొడుకువి కొడుకువి అని ఈ మధ్య ఆయనకి చాలా రోజుల నుంచి ఒంట్లో బాగాలేదు కానీ మేము కూడా కలవలేకపోయాము ఒక లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్గా ఆయన్ని కలుద్దాం కలుద్దాం అనుకోవడం ఏదో ఇంక టెన్షన్స్ ఎవరికి ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళవి ఫోన్లో ఒక రెండు సార్లు మాట్లాడాం కానీ డైరెక్ట్గా కలవలేకపోయాము చాలా బాధ అనిపిస్తుంది ఆయన్ని కలవలేకపోవడం 
This is a great, great loss, not, in, not only to the industry and the personal maaku, malanti, and to mandiki, because I know the industry lo under it, or a santa manishla, or kintla manishla, or a dandila, or kannala, uh, what not. He has been a relative in every means to everybody in the industry. And uh, amma ki, I don't know, yelaga, bhagwan ter strength is that, oh, please take care of her. It's a great loss to all of us. 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 बाथरूम एक्सीडेंट लो आये ना ये बंदर गुरे ये पुरजानी गया रो मानागर कोड़ा में गुरतुंटे बाथरूम एक्सीडेंट लोने तलाक दे बंदर के लिए ऐसा नहीं पाया रो बेदाव लांता बाथरूम लो चाला जागत तीस को वाले मॉनिंग में ना आठ लाख बेच देना चाला सनी ही तो नहीं बहुत बुरा हो गया ये बप्पन आटू Kadai mak buat umum itu, jala sani itu lah yang, ayat hatmu ke, saya mencuat manusia, manusia jala mencuat, ayat hatmu ke tapi pun sariya santai lagi, hari buat umum hari kau orang dekat lihat cara yang korang tu lah, mungkin ke, mana, rabu tu, Asia negara ini jala sani, jala sani negara ini. Percaya kan ini pertanyaan yang terakhir ini. Kalau untuk legend, saya pun ingin perlu baru mandu kunci. Babut telan jenal tu baru nanti sekarang orang ini. Ma hotel industri terpilih ni. Pertanyaan terakhir tu. Bukan. Mahana tu ni, lagu pertunjukan ini. Salam macam ni. Salam kerja 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 ni.